Mula noong ibinenta niya si Jesus sa mga Romano, kapalit ang tatlong pumpilak, tinakda ni Judas Iscariote ang kanyang sariling kapalaran. Ang maalala bilang pinakatanyag na taksil sa kasaysayan. Subalit talaga bang pagiging ganid lamang sa salapi ang motibo ni Judas para ipagkanulo niya si Jesus? O may mas malalim pang dahilan sa likod ng kanyang kataksilan? Katropa! Kung interesado ka sa mga video gaya nito, i-click lang ang like button. At kung bago ka lang sa ating channel, i-click mo na rin ang subscribe button at ang bell icon para lagi kang updated sa mga bagong video at trivia kada linggo. Ang kwento sa pagitan ni Jesus at Judas ang pangunahing pundasyon ng pananampalataya ng mga Kristiyano. Bagamat ang kataksilan ni Judas ay naging malaking parte ng kasaysayan sa Biblia, ang mga kasulatan na makakapagpatunay sa kanya at sa kanyang pagkatao ay hindi pa rin natutuklasan magpahanga ngayon. Ayon sa mga historian, kakaunti lamang ang mababasa mo sa Biblia tungkol kay Judas. At pare-pareho lamang raw ang sinasabi ng mga ito tungkol sa kanya. Ang disipulong nagtaksil sa kanyang Panginoon. Ang mga ebanghelyo ni Marcos, Mateo, Lucas at Juan at ang mga gawa ng mga apostol, lahat ay nagsasabi ng kwento ng pagtataksil ni Judas kay Jesus. Subalit hindi nila tinukoy ang pagkakakilanlan ni Judas kung saan siya pinanganak kung sino ang kanyang mga magulang at iba pa. Subalit ang lahat ng kanilang kasulatan tungkol kay Judas ay iisa lamang. Isang dating pinagkakatiwala ang tagasunod ni Jesus na sa di malamang kadahilanan ay ibinenta ang kanyang Panginoon sa mga Romano kapalit ang gantimpala. Bagamat naging malaki ang gampani ni Judas sa pagkakaligtas ng sangkatauhan ayon sa Biblia, ang kanyang pagkatao at ang kanyang motibo para ipagkanulo si Jesus ay pinagtatalunan pa rin magpahanga ngayon. At sa katunayan, ayon sa ilang mga teorya at pag-aaral, maari pa ngang hindi talaga niya ipinagkanulo si Jesus. Ayon sa ilang mga historian, maaring nagkamali lamang ang Biblia sa pagkakaintindi sa pagtuturo ni Judas kay Jesus sa mga Romano. Ayon sa kanila, may isang grupo ng mga Hudyo na umaasang magagamit ang impluensya at kapangyarihan ni Jesus para harapin ang kanilang mananakop, ang mga Romano. Subalit ang kinalabasan ay hindi naaayon sa kanilang mga plano. Ang apelyido ni Judas ay maaring nangangahulugan din na siya ay bahagi ng isang marahas na pangkat ng mga Hudyo na tinatawag na Sikari nabahagi naman ng kilusan ng mga zelot. Ang mga zelot ay mga political assassin na sinasabing may dalang mga dagger o patalim sa ilalim ng kanilang kasuotan upang makasugat o makapatay ng kalaban. Sa katunayan, sinasabi rin sa Biblia na nagkaroon ng ugnayan si Jesus sa isang kilalang zelot, si Simon the Zelot. Ang mga zelot ay nag-aalsa laban sa mga Romano na sumakop noon sa Israel. At maaring nakita nila kay Jesus ang oportunidad para paalisin ang mga Romano sa kanilang bayan. Dahil nga sa nasaksiyan nila na kayang gawin ni Jesus ang kahit na anong bagay sa pamamagitan lamang ng salita, sinabi nila sa kanya na nais nila siyang pumasok sa lungsod upang wasakin ang mga Romano at iluklok ang kanyang sarili bilang hari Ngunit hindi niya ito pinansin. Bilang sugo ng Diyos, tila walang nais si Jesus na manghimasok sa politika at pamunuan ang pag-aalsa ng grupo ng mga Hudyo. Inaasahan ng mga zelot na kakalabanin nila ang mga Romano ng nagkakaisa sa ilalim ng isang Mesiyas na sa palagay nila ay maaring si Jesus. Upang malaman kung siya talaga ang tunay na Mesiyas o hindi, Kinailangan ng mga zelot na isa ilalim siya sa isang pagsubok. Kaya nang ituro ni Judas si Jesus sa mga Romano, hindi ito isang pagtataksil, kundi isa lamang pagsubok upang malaman 
kung si Jesus na ba talaga ang Mesiyas na maaring mamuno sa kanila sa pag-aalsa laban sa mga Romanong mananakop. Subalit ang kinalabasan ay ang pagkakapatay kay Jesus na hindi naaayon sa kanilang mga naisin. Noong 1970, isang nawawalang teksto na sinasabing Gospel of Judas ang natuklasan sa isang kweba sa Egypt. Ito ay nakasulat sa Coptic Egyptian language at isinalin sa wikang Ingles noong 2006. Hinahayag sa Gospel of Judas ang kwento ni Judas, hindi bilang isang taksil kundi bilang isang matapat na lingkod ni Jesus na ginawa lamang ang hiling ng kanyang Panginoon. Ayon dito, hiniling talaga ni Jesus kay Judas na ipagkanulo siya nito upang maisakatuparan niya ang kanyang misyon na iligtas ang sangkatauhan. Inilalarawan din dito na si Judas ang pinakamalapit na kaibigan ni Jesus. Isang taong nakakaintindi sa totoong mensahe ng kanyang Panginoon at ang natatangi sa lahat ng mga disipulo. Sa pangunahing sipi ay sinabi ni Jesus kay Judas, You will exceed all of them, for you will sacrifice the man that clothes me. Dahil nga sa salungat ang Gospel of Judas sa mga nasusulat sa Ebanghelyo ni Mateo, Marcos, Lucas at Juan, Hindi ito sinang-ayunan ng mga pinuno ng simbahang katolika at kalaunan ay tinanggihan ang pagdaragdag nito sa Biblia. Totoo man o hindi ang mga nilalaman ng Ebanghelyo ni Judas, masasabi pa rin natin na kung hindi niya ipinagkanulo si Jesus, hindi mamamatay si Jesus sa krus at ang pagliligtas sa sangkatauhan ay maaring hindi naganap. Totoo nga kaya ang sinasabi sa Gospel of Judas? o gawagawa lamang para baguhin ang ating paniniwala. Comment lang ang inyong opinion sa comment section below. Salamat sa panonood nyo ng video ito. Kung gusto nyo pang makapanood ng mga video kagaya nito kung saan makakapulot kayo ng mga kaalaman, mag-subscribe na sa aming YouTube channel at para mas laging updated, ilike din ang aming Facebook page. Salamat! See you next time!